বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা যারা এবছর মাধ্যমিক দেবে তাদের জন্য যে এবিটি এ টেস্ট পেপার বেরিয়েছে অর্থাৎ দু হাজার উনিশ কুড়ি এবিটি এ টেস্ট পেপার তো এই টেস্ট পেপারের উনআশি উননব্বই পৃষ্ঠা একশো সাত পৃষ্ঠা একশো ছাব্বিশ পৃষ্ঠা এবং একশো পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠার ভূগোলের সমস্ত এম সিকিউ এবং এস সিকিউ শূন্য স্থান শর্ট টাইপের যে প্রশ্নগুলো আছে প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও গুলো তোমরা ক্রমশ দেখতে পারো মনে রাখো যে এই ধরনের প্রশ্নগুলো কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফাইনাল আসার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রত্যেকটাই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন তো আলোচনাটি শুরু করা যাক বন্ধুরা শুরু করা যাক তাহলে আজকের আলোচনা আমরা আজকে যে বিষয়ে আলোচনা করবো এবিটি এর টেস্ট পেপার সলভ মাধ্যমিকের যেটা দু হাজার উনিশ কুড়ি সালের তো আজকে আমরা জিওগ্রাফির চারটে পরপর সেট তোমাদের সামনে তুলে ধরবো উননব্বই একশো সাত একশো ছাব্বিশ এবং একশো পঁয়তাল্লিশ বাষট্টিটা আমরা করবো না কারণ এটা আগের বছরের প্রশ্ন তো সরাসরি কথা না বাড়িয়ে আমরা চলে যাই এইটটি নাইন পেজ মনে রাখবে যে এই প্রত্যেকটা প্রশ্ন কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এবং আমি তোমাদের সামনে যে সাজেশনগুলো দিয়েছিলাম বেশিরভাগ প্রশ্ন অ্যান্সারগুলোই কিন্তু এর ভেতর থেকেই এসছে সেই প্রশ্নগুলোর মধ্যে থেকেই তো যাই হোক চলো আমরা চলে যাই সরাসরি মূল প্রশ্ন উত্তর পর্বে প্রথম প্রেস এইটটি নাইন তো দেখো দ্য ল্যান্ড অফ ফিওর্ড এটা দেখা যায় কোথায় নরওয়েতে পেডিমেন্ট নামকরণ কে করেছিলেন ডেভিস জাফরান চাষ কোথায় ভালো হয় জম্মু কাশ্মীরে ক্যারাবিয়ান সাগরের ঘূর্ণ ঝড় ঘূর্ণিঝড় কি নামে পরিচিত সাইক্লোন ডোলডিরাম কোথায় অবস্থিত নিরক্ষীয় মণ্ডলে পরের কোশ্চেন মোজাম্বিক স্রোত ও মাদাগাস্কার স্রোতের মিলিত প্রবাহ কি নামে পরিচিত আগুলহার স্রোত নামে পরিচিত পৃথিবীর ওপর চাঁদের আকর্ষণ বল সূর্যের তুলনায় কত গুণ বেশি তিন দশমিক তিন গুণ তেজস্ক্রিয় বজ্রের মূল উৎস কোথায় পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র শিবালিক হিমালয়ের পাদদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড গঠিত সমীকে কি বলা হয় ভাবর বলা হয় গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান কত সালে গৃহীত হয়েছিল উনিশশো সালে ভারতের কেন্দ্রীয় ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্রটির নাম ছিল কোথায় লখনৌ ভারতের জীবনরেখাকে বলা হয় ভারতের জীবনরেখা রেলপথকে বলা হয় ভারতের প্রথম পেট্রোশন শিল্পকেন্দ্র কোথায় গড়ে উঠেছিল ট্রম্বেতে তারপরে দেখো ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা কোনটা ইসরো এবার আমরা চলে যাব শুদ্ধ অশুদ্ধ হিমপ্রাচীর বরাবর কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া দেখা যায় এটা ঠিক ব্রাজিলের নিরক্ষ বনভূমি সেলভা নামে পরিচিত এটাও ঠিক নগ্নিভবন শিলা চূর্ণ বিচূর্ণ হলেও স্থানান্তরিত হয় না এটা ভুল ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা হয়েছে উনিশশো সালে এটাও ভুল ব্যারেন একটি মৃত আগ্নেয়গির উদাহরণ এটাও ভুল ভারতের ডেট্রায়েট হলো বিশাখাপত্তনম এটাও ভুল র্যাডার একটা অ্যাক্টিভ সেন্সার এটা ঠিক পরে শূন্য স্থানে কি এসে দেখো দুটো শিব বালেরির মাঝের অংশকে কি বলা হয় করিডোর বা গাছি বলা হয় তুষারভক্ষ কোন বায়ুকে বলা হয় চিনুক বায়ুকে পারদ দূষণের ফলে কী রোগ হয় মিনামাটা রোগ হয় দু হাজার এগারো সালের আদমশুমারি অনুসারে ভারতের সাক্ষরতার হার কত চুয়াত্তর পয়েন্ট জিরো ফোর পার্সেন্ট বায়ুমণ্ডলের ট্রোপোস্পেয়ারের তাপমাত্রা হ্রাসের হার কত সিক্স পয়েন্ট ফোর ডিগ্রি পার কিলোমিটার পার কিলোমিটার কিমিতে শিবসমুদ্রম জলপ্রপাত রয়েছে কোন নদীতে না কাবেরী নদীতে পৃথিবীতে আগত সৌরকিরণের সিক্সটি সিক্স পার্সেন্ট হলো কার্যকরী সৌরকিরণ আর থার্টি ফোর পার্সেন্ট হলো অ্যালবেডো ক্ষুদ্রাকৃতি ইনসেলভার্সকে কী বলা হয় মোনার্ড নক বলা হয় বায়ুমণ্ডলে কোন স্তরের নাম ক্ষুদ্রমণ্ডল উত্তর হচ্ছে ট্রোপোস্পেয়ারের নাম হলো ক্ষুদ্রমণ্ডল চলে যাব তার পরে কোন জলবায়ুতে শীতকালে বৃষ্টিপাত বেশি হয় উত্তর হলো ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুতে পরে কোশ্চেন দক্ষিণ ভারতের ম্যানচেস্টার কাকে বলে কোয়াম্বাটুরকে বলা হয় দক্ষিণ ভারতের ম্যানচেস্টার উত্তর ভারতের কানপুর ভারতের হচ্ছে আমেদাবাদ জরায়ু জঙ্গরোদগম কোন প্রকার ভূমিরূপে দেখা যায় ম্যানগ্রোভ কার্পাস কী ধরনের কাঁচামাল কার্পাস এক ধরনের বিশুদ্ধ কাঁচামাল সেভেন্টি টু ডি বাই সিক্স টোপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্রে আরেফ কত ওয়ান ইস টু পঞ্চাশ হাজার চিকমালাগুর কি কবি গবেষণা কেন্দ্র বারাণসী উত্তরপ্রদেশে সরি কান্ডালা হচ্ছে গুজরাটের চণ্ডীগড় হচ্ছে দ্বৈত রাজধানী বারাণসী হলো উত্তরপ্রদেশ এরপরে যে শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো এসছে দুই মার্কের কোশ্চেন এবং তিন মার্কের কোশ্চেন এবং বড় কোশ্চেন একদম মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন যেগুলো আমি তোমাদের সাজেশনে দিয়েছি সেগুলো তোমরা এখান থেকে পেয়ে যাবে এবার আমরা চলে যাব তার পরের কোশ্চেন এইটটি সরি এইটটি নাইন হয়ে গেল ওয়ান জিরো সেভেন মানে একশো সাত পৃষ্ঠাতে আমরা চলে যাব সেকেন্ড সেটটার জন্য তো যাই হোক সেকেন্ড সেটের প্রথম যে পার্টটা দেখো আরোহণ ও অবরোহণ প্রক্রিয়া সম্মিলিত ফলকে কী বলা হয় পর্যায়ন বলা হয় তারপরে হচ্ছে নদীর নিক পয়েন্টের মধ্যে সৃষ্টি হয় কোন ধরনের ভূমিরূপ প্লাবনভূমি সৃষ্টি হয় নদীর প্লাবনভূমি বলছি জলপ্রপাত সৃষ্টি হয় নিক পয়েন্টে তারপরে হচ্ছে বায়ুমণ্ডলে যে স্তরে মহাজাগতিক উল্কাপুরে ছায় হয়ে যায় সেটা হলো মেসো স্পিয়ার ওজন গাছের ঘনত্ব পরিমাপ করা হয় ডপসন এককে তারপরে
সত্যমিত্রা রয়েছে হিমরেখার উপর থেকে নদীর কাজ শুরু হয় এটা ভুল লু একটি আদ্র শীতল প্রকৃতির বায়ু এটাও ভুল পর্বতের অনুবাদ ঢালে শৈলক্ষেপ বৃষ্টিপাত হয় এটাই এটাও ভুল কারণ প্রতিবাদ ঢালে হয় বেরিং স্রোত একটা উষ্ণ বেরিং স্রোত একটা উষ্ণ স্রোত এটাও ভুল রাজস্থানের চলমান বালিয়ারিকে ধ্রিয়ান বলা হয় ঠিক ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ আর্যভট্ট ঠিক ভারতের গম গবেষণাগার কেন্দ্রটি দিল্লির পুষায় অবস্থিত এটাও ঠিক পরে শূন্য স্থান পূরণ অর্ধচন্দ্রাকার বালিয়াড়িগুলোকে বারখান নামে পরিচিত পৃথিবীর কার্যকরী সৌরবিকরণ হল ছেষট্টি শতাংশ সিজিগি অবস্থানে জোয়ারের প্রবল্য বেশি হয় থ্রিয়ার কথাটির পুরো অর্থ হল রিডিউস রিসাইকেল এবং রিইউজ পাঞ্জাবের নবীন পলিগঠিত অঞ্চলকে বেড বলা হয় ভারতের কলকাতা শহরে প্রথম পাতাল রেল চালু হয় কোন মাটিতে যা ফ্রাঞ্চাইজ ভালো হয় ক্যারেউজ মাটিতে যা ফ্রাঞ্চাইজ ভালো হয় এবার আমরা চলে যাব তারপরে যে শর্ট কোশ্চেন রয়েছে শর্ট কোশ্চেনে দেখো শর্ট কোশ্চেনের জন্য যেটা রয়েছে সেটা হলো ভারতের উচ্চতম জলপ্রপাতের নাম কি উত্তর হচ্ছে কুঞ্চিকল দুটি শিব বালিয়ারির মধ্যবর্তী অংশ কি নামে পরিচিত গাছি নামে পরিচিত বায়ু চাপ মাপার একক কি মিলিবার ভরা জোয়ার কোন তিথিতে হয় পূর্ণিমা ও অবস্থা তিথিতে হয় পারদ দূষণের ফলে কি রোগ হয় মিনামাটা রোগ হয় গাঙ্গ সমভূমির নবীন পলিগঠিত অঞ্চলকে কি বলা হয় খাদার ভারতের বৃহত্তম পেট্রোশন শিল্প কেন্দ্রটি কোথায় অবস্থিত জামনগর উপগ্রহ চিত্রে বনভূমিকে কি রঙে দেখানো হয় উত্তর হচ্ছে লাল রঙে দেখানো হয় বনভূমিকে এবার ডান বাম বা মিল ইক্ষু গবেষণাগার হলো লক্ষ্ণৌ বৃষ্টির ছায় অঞ্চল হলো শিলং ভারতের বৃহত্তম নদীচর হলো মাজুলি গম হলো সোনালিকা তোমরা যারা এবিটি টেস্ট পেপার কিনে নেই তারা এবিটি টেস্ট পেপার কিনে এগুলো দাগিয়ে নিয়ে পড়তে পারো মোস্ট মোস্ট কাজ লাগবে তারপরে দেখো একশো ছাব্বিশ একশো ছাব্বিশ পেজ আমি চলে যাব একশো ছাব্বিশ পেজের সেটটাতে দেখো বড় কোশ্চেনগুলো আমি এর মধ্যে তোমাদের অনেক নোটস দিয়েছি সেখান থেকে তোমরা ইজিলি পেয়ে যাবে এবং বই থেকেও খুব ভালোভাবে পেয়ে যাবে সেগুলো দেখবে তারপরে দেখো তিন নম্বর সেট আমরা এখন নদীর গতিবেগ দ্বিগুণ হলে বহন ক্ষমতা কত গুণ বাড়ে চৌষট্টি গুণ ভারতের বৃহত্তম হিমবাহ হলো সিয়াচেন মরু অঞ্চলে ব্যাঙের ছাতার নাই ভূমিরূপকে কি বলে গৌর বলা হয় বায়ু চাপ মাপা হয় মিলিবার এককে কোন মহাসাগরের সমুদ্র স্রোত মৌসুমি বায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ভারত মহাসাগরে তারপরের প্রশ্ন কম্পোস্টিং পদ্ধতিতে নির্মিত হয় জৈব সার উত্তর পশ্চিম ভারতে গ্রীষ্মকালে যে ধর ঝড় দেখা যায় সেটার নাম কি সেটা হলো আধি ভারতের সর্বাধিক জলসেচ করা হয় কোন পদ্ধতিতে খাল পদ্ধতিতে ভারতের বৃহত্তম পেট্রোশন শিল্প কেন্দ্র কোথায় জামনগর কপি উৎপাদনে ভারতের প্রথম স্থান অধিকার করেছে কোন রাজ্য কর্ণাটক তারপরে বায়ুমণ্ডলে কোন স্তরকে সৌর পর্দা বলা হয় ওজন স্পিয়ারকে তারপরে দেখো ফোরোকোলাক রেইন দেখা যায় নিরক্ষী অঞ্চলে তিব্বতে ব্রহ্মপুত্র নদ কি নামে পরিচিত সাপং নামে পরিচিত মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহগুলি রাখা হয় যেখানে তার নাম কি তার নাম প্ল্যাটফর্ম শিলাদে গঠিত মরুভূমি সাহারায় হামাদা নামে পরিচিত এটা ঠিক নিরক্ষীয় শান্ত বলাকে ডোলডেরাম বলা হয় ঠিক এলিনোর প্রভাবে ভারতে বৃষ্টির পরিমাণ বেড়ে যায় এটা ভুল ভারতে ম মধ্য সাগরীয় অঞ্চলে সাধারণত শীতকাল হয় শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এটা ঠিক রেগুর মৃত্তিকায় কার্পাশ্বাস ভালো হয় এটাও ঠিক উত্তর ভারতের ম্যানচেস্টার বলা হয় এলাহাবাদকে ভুল কানপুরকে ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ হলো স্পুটনিক এটাও ভুল পরে চলে যাব শূন্য স্থান পূরণ শূন্য স্থান পূরণে দেখো ড্যাশ হলো পৃথিবীর দীর্ঘতম উপত্যকা হিমবাহ মালাস্পিনা বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে মেরুজুহ দেখা যায় বায়ুমণ্ডলের আয়নো স্পেয়ারে মেরুজুহ দেখা যায় মেঘাসনতাকে কোন এককে প্রকাশ করা হয় অক্টাস এককে প্রকাশ করা হয় বিভিন্ন বজ্র ও আবর্জনা মাটির নিচে গর্ত করে সঞ্চয় করাকে কি বলে ভরাটকরণ বা ল্যান্ডফিল বলা হয় ভারত ও চীন দেশের সীমারেখা ম্যাকমোন লাইন নামে পরিচিত পশ্চিমবঙ্গের চিত্তরঞ্জনে রেল ইঞ্জিন নির্মাণ কারখানা রয়েছে ভূবৈচিত্রসূচক মানচিত্রে নিত্যবন নদীকে কোন রঙে দেখানো হয় নীল রঙে দেখানো হয় পরের কোশ্চেন হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে উপকূলে নিমজ্জিত আংশিক জলমগ্ন উপত্যকায় কী বলে ফিয়ড বলে দুটি মুখ্য জোয়ারের সময় ব্যবধান কত চব্বিশ ঘন্টা বাহান্ন মিনিট বায়ুর আর্দ্রতা পরিমাপ করা হয় কোন যন্ত্রের সাহায্যে হাইগ্রোমিটারের সাহায্যে একটি ল্যান্ডফিল গ্যাসের উদাহরণ দাও উত্তর হলো মিথেন ভারতে অবস্থিত হিমালয় পর্বতের সর্বোচ্চ স্ট্রিংয়ের নাম কি কেটু রেটুন শব্দটি কোন কৃষির সঙ্গে যুক্ত আখের সঙ্গে যুক্ত ভারতের ডেট্রয়েট কোন শহরকে বলা হয় চেন্নাইকে বলা হয় ইসরো এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত ইসরোর সদর দপ্তর ব্যাঙ্গালোরে অবস্থিত চলে যাব তার পরে যে সেটটা রয়েছে একটু এখানে হয়ে যায় তারপরে ডান বামটা একটু দেখে নিই আম্রবৃষ্টি আম্রবৃষ্টি কোথায় হয় আম্রবৃষ্টি হচ্ছে তোমার কেরলে ভারতের বৃহত্তম মহানগর হচ্ছে মুম্বাই মৃত্তিকা গবেষণাগার যোধপুর বর্ধয়শিলা হচ্ছে আসামে তারপরে শর্ট কোশ্চেনগুলো রয়েছে এবার চলে যাব আমরা পরবর্তী সেট যেটা রয়েছে পরবর্তী সেট যেটা রয়েছে আমাদের একশো ছাব্বিশ হলো এবার একশো পঁয়তাল্লিশ সেট পেজ নম্বর ওয়ান
তারপরে উপসাগরীয় স্রোত দেখা যায় অ্যাটলান্টিকে তারপরে হচ্ছে ধোয়া ধুলোর মতো বজ্র নিষ্কাশন ব্যবস্থার নাম কি উত্তর হলো স্ক্রাবার ভারতের সংবিধান প্রবর্তিত হয় উনিশশো সালে ছাব্বিশে জানুয়ারি তারপরে উকাই প্রকল্প অবস্থিত গুজরাটে এলিনো দেখা যায় ডিসেম্বর মাসে রেগুর যে মাটির স্থানীয় নাম সেটা হলো কালো মাটি তারপরে চলে যাব মেহগুনি গাছ দেখা যায় নিরক্ষীয় চিরহরিধরণে সৌজিবলভ সব থেকে বেশি হয়েছে পাঞ্জাবে তারপরে ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ হলো আর্যভট্ট সত্য মিথ্যা ফ্রান্সের রৌণ উপত্যকায় প্রবাহিত উষ্ণ বায়োটির নাম হলো বায়োটি হলো মিস্টাল ঠিক উল্কাখণ্ড মেসোস্পেয়ারে বশীভূত হয় এটাও ঠিক নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলে সাধারণ এই এই পাটটা সম সব করা ঠিক দিয়েছে নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলে সাধারণভাবে সারা বছর বৃষ্টিপাত হয় ঠিক কাগজ হলে একটি পুনর্ব্যবহারযোগ্য বজ্র ঠিক মুম্বাইকে ভারতের প্রবেশ দ্বার বলা হয় ঠিক ভিলা স্টার প্ল্যান্ট বা ইস্কন নামে প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় গড়ে উঠেছে এই কোয়েশ্চেনটা একটু রিক্স আছে আমি বলছি না ঠিক না বল একটু দেখতে হবে আরও একবার ভারতের ক্ষুদ্রতম সড়কপথ এন এইচ ফোর্টি সেভেন এ এটাও ঠিক তারপরে শূন্য স্থান পূরণ স্কটল্যান্ডে কোরি ফ্রান্সের সিরিক নামে পরিচিত লিভেস্টন জলপ্রপাত জাম্বিয়া নদীর উপর অবস্থিত গ্রেট শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন গিলবার্ট হিমোরেখা আটলান্টিক মহাসাগরে দেখা যায় পাঞ্জাবে বিধৌত পাঞ্জ নদীবিধৌত সময়কে বেড বলে সিয়াসেন হিমবাহটি কারাক্রম পর্বতে অবস্থিত আয়ারএস স্যাটেলাইট দশ প্রকারের কোন ক্ষয় প্রক্রিয়ায় মন্থ খুব সৃষ্টি হয় অবঘর্ষ প্রক্রিয়ায় কোন গোলার্ধে প্রতি ঘূর্ণপাতের বায়ু ঘড়ির কাটা বিপরীতে প্রবাহিত হয় দক্ষিণ গোলার্ধে কোন মহাসাগরে বেঙ্গুলার স্রোত দেখা যায় আটলান্টিক মহাসাগরে চলে যাবো তারপরে অ্যালবেডোর পরিমাণ কত চৌত্রিশ পার্সেন্ট বজ্র ব্যবস্থাপনায় দূষিত বায়ু শোধনের জন্য গৃহীত পদ্ধতিটি কি স্ক্রাবার উচ্চ পার্বত্য মৃত্তিকা কোন বাগিচা ফসলের জন্য আদর্শ চা ভারতের প্রথম রেল পরিষেবা কোন দুটি স্থানের মধ্যে চালু হয় বোম্বাই থানের মধ্যে আঠারোশো তেপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে গ্রিড কি টোপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্রের বিভিন্ন অংশকে গ্রিড বলা হয় ল্যাটারাইট পেডাল ফার গোষ্ঠীর মৃত্তিকা সৌজ বিপ্লব ভারতের কৃষি পরিকল্পনা অ্যাপোজিজোয়ার পৃথিবী চাঁদের সর্বাধিক দূরত্ব তারপরে হচ্ছে মধ্যাক্ষাংশ গুণ্যবাদ যে হয় সেটাকে বলা হয় অক্লুশন পদ্ধতিতে হয় তো এই হলো আমরা প্রথম চারটি সেট আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম এরপর পরের ভিডিওতে আমি তোমাদের ইতিহাসের পরপর কিছু কিছু সেট আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো এবং যারা চ্যানেল নতুন যারা সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে তো আজকের মতো এখানে শেষ করলাম ধন্যবাদ